हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम महेश और आप दिख रहे हैं आपका बाइक गुरु चैनल इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलना तो दोस्तों आज मैं आपको उन सात मोटरसाइकिल के बारे में बताऊंगा ये मोटरसाइकिल आपको अच्छा माइलेज भी देंगे अच्छा परफॉर्मेंस भी देंगे और ये मोटरसाइकिल को मैंने खुद चलाया है मेरा खुद का एक्सपीरियंस है आपके साथ मैं शेयर करूंगा की ये मोटरसाइकिल सिटी राइड में आपको कितना माइलेज देती है और हेवी राइड में आपको कितना माइलेज देती है तो चलिए हम वीडियो को अभी शुरू करते हैं सातवें नंबर पे आती है टीवीएस अपाची 164V ये बाइक इंडिया में रेस बाइक की तरह हमेशा टीवीएस में प्रेजेंट की है ये बाइक मैंने खुद चले इस बाइक की ब्रेकिंग पावर बहुत ही ज्यादा अच्छी है 160 सेगमेंट में और इसका एग्जॉस्ट साउंड आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि आप कोई पावरफुल मशीन को चला रहे हो इस बाइक में अगर आप कॉर्नरिंग करने जाते हो तो आपको एवरेज कॉर्नरिंग आप इससे कर सकते हो इस बाइक में आपको 159.7 सीसी इंजन मिल जाएगा और ये इंजन 16.2 पॉइंट पावर जनरेट करता है अगर हम इसकी माइलेज की बात करें तो वन लीटर में आपको सिटी में फोर्टी किलोमीटर तक का माइलेज दे देगी अगर हम हाईवे की बात करें तो फिफ्टी किलोमीटर पर लीटर तक आप माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर हम इसकी सर्विस कॉस्ट की बात करें तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा सर्विस कॉस्ट में अगर हम कंपेयर करते हैं तो अदर 150 सीसी बाइक से और स्पेयर पार्ट अवेबिलिटी भी आपको कम मिलेगी अगर आप लोकल स्पेयर पार्ट की शॉप पे जाते हो तो और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो वन लैख सिक्स थाउजेंड के आसपास आपको बी एस सिक्स का वेरियंट आपको मिल जाएगा नंबर सिक्स पे आती है सुजुकी किक्सर इस मोटरसाइकिल को राइडिंग डायमेंशन के लिए बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है ये बाइक हल्की होने की वजह से सिटी में आपको चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप ट्रैफिक में भी अटक जाते हो तो आपको कोई ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा इसको ट्रैफिक में निकालने के लिए ये बाइक मैंने खुद चलाई है अगर इसको आप हाई स्पीड पे चलाते हो हाई आर पे तो इसकी स्पीड पे स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है अगर आप उसको हाई आर पे भी रेव करते हो तो आपको कोई वाइब्रेशन फील नहीं होगा सुजुकी के इंजन बहुत ही ज्यादा रिफाइनमेंट होते हैं अगर उनकी स्मूथनेस की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होते हैं अगर आप उनको हाई स्पीड पे चलाओगे तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती आपके हाथों पे ज़्यादा वाइब्रेशन फील नहीं होता है अगर हम इस बाइक की बात करें तो इसको इंजन दिया गया है 155 सीसी का और वो 13.6 पॉइंट पावर जनरेट करता है अगर हम माइलेज की बात करें तो सिटी में फोर्टी किलोमीटर तक आपको माइलेज दे देगी अगर हाईवे की बात करें तो फिफ्टी किलोमीटर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसकी प्राइस लगभग आपको वन लैख एट थाउजेंड के आसपास बी एक्स सिक्स मॉडल आपको मिल जाएगा अगर हम सर्विस की बात करें तो सुजुकी सर्विस कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आपको पे करनी पड़ेगी अगर स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी आप देखने जाओगे लोकल आपके जो शॉप्स रहते हैं जहाँ पे बाइक्स के पार्ट्स वगैरह मिलते हैं तो वहाँ पर आपको कम चांसेस है कि आपको वहाँ पर सुजुकी के स्पेयर पार्ट मिलेंगे तो वहाँ पर एक तकलीफ है कि आपको डायरेक्टली शोरूम या सर्विस सेंटर पर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा स्पेयर पार्ट्स के लिए स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी लोकल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कम है फिफ्थ पोजीशन पे आती है बजाज एन एस वन इस बाइक को आप सामने से देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक लगता है और एग्रेसिव लुक लगता है इस बाइक को मैंने चलाया था तो मुझे इसका पिकअप रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा लगा था अगर मैं कंपेयर करूँगे हम लोग तो अदर वन फिफ्टी बाइक से तो इसका पिकअप आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलेगा अगर ब्रेक की बात करेंगे तो ब्रेक इतना अच्छा नहीं है उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हो इंजन परफॉर्मेंस की स्टेबिलिटी की हाई स्पीड पे परफॉर्मेंस की तो आपको बजाज एन एस वन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आप उसको ले सकते हो इस बाइक में आपको 160.3 सीसी का इंजन मिल जाता है ये इंजन 17.2 पॉइंट पावर जनरेट करता है अगर हम माइलेज की बात करें तो ये बाइक सिटी में आपको 51 किलोमीटर पर लीटर तक का एवरेज दे देगी अगर हम हाईवे की बात करें तो ये बाइक आपको फिफ्टी किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और स्पेयर पार्ट की बात करें तो आपको इंडिया में कहाँ पे भी आपको स्पेयर पार्ट के टेंशन नहीं रहेगा बजाज की मोटरसाइकिल रहती है तो कहीं पे भी आपको इसके स्पेयर पार्ट्स मिल जाएंगे अगर आप शोरूम में जाते हो या सर्विस सेंटर में जाते हो या लोकल स्पेयर पार्ट्स शॉप होते हैं वहाँ पे जाते हो आपको इजीली पार्ट्स मिल जाते हैं और सर्विस कॉस्ट की बात करें तो सर्विस कॉस्ट बहुत ही कम है और स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी तो मैंने आपको बताया आपको इंडिया में हर जगह मिल जाएंगे नंबर फोर पे है यामा एफ जी ये बाइक यंगस्टर में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इसके पीछे रीज़न भी है इसका मस्कुलर लुक अगर आप उसके ऊपर बाइक के ऊपर बैठते हो तो जो फ्यूल टैंक है वो बहुत ही स्पोर्टी लुक देता है और आपको बिग बाइक की फीलिंग देता है और अगर हम राइडेबिलिटी की बात करें तो ये बाइक बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है सिटी राइड के लिए और हाईवे राइड के लिए मैंने एक चीज़ नोटिस की थी इस बाइक में कि इसकी सीट कुशनिंग बहु
और एफ में एक अच्छी बात है कि आपको इंजन रिफाइनमेंट बहुत अच्छी मिल जाएगी एफ जी में ही नहीं यामा की हर बाइक में आपको इंजन रिफाइनमेंट बहुत ही अच्छी मिल जाती है इस बाइक में आपको वन फिफ्टी का इंजन मिल जाता है और ये इंजन 12.4 पॉइंट फोर पावर जनरेट करता है 150 फिफ्टी सेगमेंट में सबसे कम पावर जनरेट करने वाली ये बाइक है इसकी वजह से फ़ायदा ये होता है कि ये माइलेज आपको अच्छा दे देती है अगर हम सिटी में बात करें तो पर लीटर 52 किलोमीटर पर लीटर तक आपको माइलेज दे देगी अगर हम हाईवे पे बात करें तो हाईवे में आपको ये फिफ्टी किलोमीटर तक का माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बी एस फ्यूल इंजेक्शन मॉडल में अगर हम सर्विस कॉस्ट की बात करें तो आपको सर्विस कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा पे करनी पड़ती है क्योंकि यामा के स्पेयर पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं कंपेयर करेंगे तो 150 फिफ्टी सेगमेंट के अदर बाइक से और इसके पार्ट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे लोकल जो शॉप्स रहते हैं और इस बाइक की आप प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हो वन लैख टेन थाउजेंड के आसपास नंबर की पोजीशन पे आती है होंडा हॉर्नेट 160 इस मोटरसाइकिल को भी होंडा यूनिकॉर्न की तरह अच्छा रिस्पांस मिला हमारे भारत देश होंडा के सभी इंजन रिफाइनमेंट के मामले में बहुत ही अच्छे हैं होंडा हॉर्नेट के जो वाइब्रेशन है वो ना के बराबर है अगर उसको आप फोर थाउजेंड या फाइव थाउजेंड आप चलाते हो तो आपको नोटिसबल वाइब्रेशन रहेगा अगर आपको वाइब्रेशन महसूस हो रहे तो फाइबर पार्ट से महसूस हो रहे हैं इंजन की वजह से आपको ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं महसूस होंगे इस बाइक में क्लच पावर बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्स फटक से रिस्पॉन्स करती है और अगर इस बाइक का हम टॉक देखें तो वो भी बहुत अच्छा है एक मेरे साथ इंसिडेंस था वो मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने नोटिस किया था होंडा हॉर्नेट में मैंने उसको फर्स्ट गियर पे रखा था और फुल एक्सीटर किया था फुल एक्सीटर देने की वजह से क्या हुआ मैंने फटक से सेकेंड गियर उसको रिलीज कर दिया और क्लच छोड़ दिया तो फ्रंट व्हीली पॉप अप होने लगे अगर आपके पास भी अगर होंडा हॉर्नेट रहेंगे तो आप ये ट्राई कर सकते पर मैं कहूँगा अगर आप प्रोफेशनल राइडर रहोगे तो ही आप ये ट्राई करना नहीं तो एक्सीडेंस होने के चांसेस रहेंगे इस बाइक में आपको 162.7 सीसी का इंजन मिल जाएगा वो इंजन 15 बी एच पावर जनरेट करता है अगर हम इसकी माइलेज की बात करें तो सिटी में मैंने तो 54 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज निकाला था और हाईवे में आप 63 किलोमीटर तक का माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर हम स्पेयर पार्ट्स की बात करें तो आपको स्पेयर पार्ट्स लोकल जो स्पेयर पार्ट्स बेचते हैं उन, उनके यहाँ पर मिल जाएंगे और सर्विस कॉस्ट की बात करें तो थोड़े आपको महंगी पड़ेंगी सर्विस कॉस्ट ऑन डॉर्नेट की अगर हम प्राइस की बात करें तो अभी बी एस सिक्स वेरियंट में ये बाइक अवेलेबल नहीं है और इस बाइक को होंडा ने अपनी वेबसाइट से भी डिलीट कर दिया है शायद उम्मीद करते हैं ये बाइक नवंबर या अक्टूबर के आसपास मार्केट में आ जाएगी सेकंड नंबर पे आती है होंडा यूनिकॉर्न वन ये मोटरसाइकिल भारत में सबसे ज़्यादा रोड पर दिखाई देने वाली बाइक है इस बाइक की खासियत थी कि इस बाइक ने मोनो सस्पेंशन का ट्रेंड भारत देश में शुरू किया था कंप्यूटर बाइक सेगमेंट में अगर आप अच्छा माइलेज चाहते हो तो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है होंडा यूनिकॉन 160। सिक्सटी हाँ अगर आपको डिसअपॉइंट होना पड़ेगा लुक की तरह क्योंकि उसका लुक थोड़ा पुराना है क्योंकि लुक में इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए उसका इस बाइक को डिजिटल मीटर भी नहीं दिया गया एनालॉग मीटर दिया गया है मतलब देखा जाए तो कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस किए हैं इस बाइक में बट टेक्नोलॉजी वाइज नॉर्मली बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए अगर आप डेली कम्यूटिंग करते हो तो आपके लिए होंडा यूनिकॉन वन सिक्सटी बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा इस बाइक में आपको वन सिक्सटी टू पॉइंट सेवन सी का इंजन मिल जाता है ये इंजन ट्वेल्व पॉइंट सेवन बी पावर जनरेट करता है पावर थोड़ा कम होने की वजह से इसमें आपको माइलेज अच्छा मिलेगा इसमें सेम ही आपको होंडा हॉन्डेट का इंजन मिल जाएगा बट होंडा यूनिकॉन को इंजन को डी ट्यून किया गया है मतलब इसकी पावर कम की गई है इसकी वजह से इसके परफॉर्मेंस पर तो थोड़ा असर दिखाई देगा मतलब पिकअप में और पिकअप रिस्पॉन्स में आपको थोड़ा इस पर असर दिखाई देगा अगर आप माइलेज की बात करते हो तो ये आपको 55 किलोमीटर पर लीटर तक का सिटी में माइलेज दे देगी अगर हाईवे पे इसको चलाते हो तो 64 के आसपास आप माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो सर्विस कॉस्ट की बात करेंगे तो आपको ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी होंडा यूनिकॉर्न की अगर आप तो आपको ईजिली इसके स्पेयर पार्ट्स मिल जाएंगे और अगर आप उसको लेना चाहते हो बी एस सिक्स में तो नाइन्टी के आसपास आपको ये बाइक मिल जाएगी नंबर वन की पोजीशन पे बजाज पल्सर 150 ये मोटरसाइकिल भारत में जब से लॉन्च हुई है तब से ही ज़्यादा पसंद की जाने वाली मोटरसाइकिल है अगर आप 90s के रहोगे 90s की जनरेशन के रहोगे तो इस जनरेशन की सबसे फेवरेट बाइक हुआ करती थी वो बजाज पल्सर 150 हुआ करती थी इस बाइक का लुक आप देखोगे तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए बजाज पल्सर नॉर्मली स्टिकरिंग और ग्राफिक के ऊपर काम किया गया है लुक तो वैसे ही है जैसे दो से लेकर अभी तक जो लुक बजाज ने रखा है वही है इस बाइक में आपको 150 फिफ्टी का इंजन मिल जाता है और वो पावर जनरेट करता है 14 बी की अगर आप माइलेज की बात करें 
तो ये बाइक आपको 61 किलोमीटर पर लीटर तक का सिटी में माइलेज दे देगी अगर हाईवे पे आप चलाते हो तो 68 किलोमीटर तक का माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर हम इसकी सर्विस कॉस्ट की बात करें तो सर्विस कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा कम आती है और स्पेयर पार्ट्स की बात करेंगे तो आप इंडिया में कहाँ पे भी इसकी सर्विसिंग करनी हो आपको स्पेयर पार्ट चाहिए हो तो इंडिया में किसी भी स्पेयर पार्ट शॉप पे आपको इसके स्पेयर पार्ट्स मिल जाएंगे तो ये बजाज की बहुत अच्छी बात है कि बजाज की स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी ऑल ओवर इंडिया बहुत ही अच्छी है और आपको सर्विसिंग कॉस्ट भी कम पड़ती है अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको एटी से लेकर वन लैख के आसपास आपको वेरियंट के हिसाब से मिल जाएंगे दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको जो सात बाइक्स बताई इसमें आप कितना माइलेज निकाल लेते हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो क्योंकि जो माइलेज होता है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड रहता है एक तो वेदर कंडीशन रहती है रोड की कंडीशन रहती है और राइडर किस हिसाब से बाइक चला रहा है उसके ऊपर भी रहती है और इंजन की कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड रहता है तो आप बता सकते हो कि आप आपकी वन से कितना माइलेज निकाल लेते हो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेलाइकन को भी प्रेस करना ना भूलना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत